ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு செல்லும் இந்தியாவின் போர்க்கப்பல் இந்தியா கேட்டுக்கொண்ட ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகவே ஸ்ரீலங்காவுக்கு சென்றுள்ள பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரெ போருக்கான தயாரிப்பினே அதாவது சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக முன்னிலையில் இருக்கும் படையின் போருக்கான ஏற்பாடுகளை பார்வையிட்ட இந்திய விமானப்படையின் சீஃப் தலைவர் அங்கு செய்துள்ள போர் தயாரிப்பினை கண்டு சந்தோஷப்பட்டு ஆச்சரியப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது அருணாச்சல பிரதேச சிக்கல் மீண்டும் ஆரம்பித்து விட்டது இந்த ஸ்டேப்பிள்டு வீசா சிக்கலை நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்னைக்கு அதுதான் ஹாட் நியூஸ் எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நம்ம மணிப்பூர் விஷயம் பற்றி பேசியிருந்தப்ப ஒரு சில பேர் அது எப்படி எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரிஸ் இதுல இன்வால்வ் ஆக முடியும் இது நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நடக்கக்கூடிய மதவரி சாதி வரி ஆளுங்கட்சியோட அநியாயம் எதிர்கட்சியின் திட்டம் நம்ம நாட்டுல எதுவுமே சரியில்லை அப்படி இப்படின்னு என்ன தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல ரொம்ப முக்கியமான இதற்கு முன்னாடி சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் ஆக இருந்தவர் ஜெனரல் எம் எம் நரவானே அவர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அவரே சொல்லியிருக்காரு மணிப்பூர் சிக்கலில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் ஏஜென்சிகளின் கை இருக்கு ஆனா அவர் அதை முழுமையாக சைனாவின் வேலையாக இருக்கலாம் என்றும் அவர்களின் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிக்கு இதில் கண்டிப்பாக பங்கு இருக்கும்னு சொல்றாரு இப்பவாச்சும் இந்த நபர்கள் இவர்கள் நம்புவார்களா சொல்லுங்க சரி அவங்கள விடுங்க நாம் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் சைனா இந்தியர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டேப்பிள்டு விசாஸ் உலக அளவில் பெரிய சர்ச்சையை உருவாக்கி இருக்கு இந்தியாவில் உள்ள அதாவது இந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதேசத்தின் மூன்று விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தேவைப்பட்ட சைனா விசாவுக்கு ஸ்டாம்பிங் விசா அதாவது இந்திய சிட்டிசனின் பாஸ்போர்ட்ல விசாவை ஸ்டாம்ப் செய்வதற்கு பதிலாக அந்த சைனா விசாவை நம்ம பாஸ்போர்ட்ல ஸ்டேபிள் போட்டு அடிச்சு கொடுக்கறது தான் இந்த ஸ்டேபிள்டு விசா நீங்களே பாருங்க சைனாவின் செங்குடு நகரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் நடந்தது அந்த முக்கியமான ஈவெண்ட்ல சைனா பிரசிடென்ட் ஜிங்பிங் பேசுறாரு மொத்த உலகத்தின் அமைதியையும் வளர்ச்சியையும் ப்ரமோட் செய்யணும் அதற்காக சைனா பாடுபடுது அதுக்காக எல்லாருமே ஆதரிக்கணும்னு பேசுறாரு ஆனா வேணும்னே இந்தியாவுடன் ஏதாவது ஒரு சிக்கலை உருவாக்கணும்னு திட்டம் போட்டு அதுலையும் இந்த அருணாச்சல் பிரதேச சிக்கலை பெருசு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இந்த இந்திய வீரர்களுக்கு ஸ்டேபிள்டு விசா கொடுத்திருக்கு அவ்வளவு பெரிய ரஷ்யா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளே ஸ்டாம்பிங் விசா இந்தியாவுக்கு கொடுக்குது அதை விடுங்க ரஷ்யா இந்திய மக்களுக்கு டிராவல் செய்யறதுக்கு இ விசா எலக்ட்ரானிக் விசா கொடுக்குது ஆனா இந்த பச்சையா சாப்பிடுற சைனாக்காரன் இந்திய வீரர்களுக்கு ஸ்டேபிள்டு விசா கொடுத்திருக்கான் இந்தியாவின் வெளியுறவுத்துறை எப்படி எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கு தெரியுமா வெளிவேடக்கார சைனா இரட்டை வேடம் போடும் சைனா அப்படின்னு சைனாவை அதிகாரப்பூர்வமாக டிப்ளமேட்டிக்கலி இந்தியாவின் வெளியுறவுத்துறை எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கு அது மட்டுமல்ல சசி தரூர் போன்ற பல எதிர்கட்சி தலைவர்கள் உட்பட பல பிரபலங்கள் சைனாவின் இந்த இரட்டை வேடத்தை கண்டனம் செஞ்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்படிப்பட்ட சைனாவை என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க இந்த வார தொடக்கத்தில் தான் சைனாவின் பொருளாதாரம் ரொம்பவும் மோசமான நிலைக்கு போய்கிட்டே இருக்கு அதனால இந்தியாவுடனான பொருளாதாரம் மற்றும் வணிக ஒப்பந்தங்களை ஆதரிக்கணும்னு சைனா இந்தியாவிடம் வழிக்கு வந்து பேசியிருந்தது அது மட்டும் கிடையாது எஸ்சிஓ கூட்டத்தில் கூட இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பல வகையான வகையில் கூட்டங்கள் நடந்தது ஆனால் சைனாவின் கண் மொத்தமாக இந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதேசம் மேலத்தான் இருக்கு தைவான் மேல எவ்வளவு கண் இருக்கோ அதை விட்ட மேலாக இந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதேசத்தின் மேல் சைனாவின் கண் இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை அவன் அருணாச்சல பிரதேச மக்களுக்கு ஸ்டேபிள்டு விசா கொடுக்கிறான் நம்ம அது போலவே திபெத் மக்களுக்கு ஸ்டேபிள்டு விசா கொடுக்கணும் திபெத் அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்தியாவுக்கான பகுதி திபெத் மீதான சைனாவின் ஆக்கிரமிப்பை அமைதியான முறையில் தீர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் திபெத் மக்களின் இந்தியாவுடனான இணைய வேண்டும் என்ற ஆசையை மனிதாபிமான அடிப்படையில் மக்களின் ஆசைக்கும் ஆர்வத்திற்கும் மரியாதை கொடுத்து உடனடியாக சைனா திபெத் ஆக்கிரமிப்பை கைவிட வேண்டும் என்ற சட்டம் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு அமெரிக்காவில் செனேட் அவையில் முன்மொழியப்பட்டு அப்ரூவ் செய்யப்பட்டது எனவே திபெத் சிக்கல் முடியும் வரைக்கும் திபெத் மக்களுக்கும் இந்தியா ஸ்டேபிள்டு விசா கொடுக்கணும் சென்ற வருடம் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்னைக்கு சைனாவின் முன்னூறு வீரர்கள் இந்தியாவில் தவாங் எல்லையில் நுழைய முயற்சி செய்த நேரத்தில் அடித்து விரட்டப்பட்டார்கள் அது ஞாபகம் இருக்கா அதே வாரத்தில் தான் திபெத் இந்தியாவுக்கான பகுதி திபெத் மீதான சைனாவின் ஆக்கிரமிப்பை அமைதியான முறையில் தீர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் திபெத் மக்களின் இந்தியாவுடன் இணைய வேண்டும் என்ற ஆசையை மனிதாபிமான முறையில் அடிப்படையில் மக்களின் ஆசைக்கும் அவர்களுடைய ஆர்வத்திற்கும் மரியாதை கொடுத்து 
உடனடியாக சைனா திபெத் ஆக்கிரமிப்பை கைவிட வேண்டும் என்ற சட்டம் அமெரிக்காவில் செனேட் அவையில் முன்மொழியப்பட்டு அப்ரூவ் செய்யப்பட்டது நம்ம வீடியோவில் கூட பேசியிருந்தோம் என்ன ஒரு டைமிங் பார்த்தீங்களா அதே நேரத்தில் தான் தவாங் மற்றும் லடாக் எல்லையில் எப்போது வேண்டுமானாலும் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போர் மூடலாம் என்ற சூழல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் எரியிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றுற மாதிரி அமெரிக்கா இந்த புதிய சட்டத்தை ரிவ்யூ செஞ்சு பாஸ் செஞ்ச விஷயமும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவின் அதே சினேட்டர் அவையில் இந்தியாவின் தவாங் மற்றும் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பகுதி என்பதில் எந்த ஆர்கியுமெண்ட்டுமே கிடையாது அது மட்டுமல்ல இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில் இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மெக்மஹான் லைன் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லை வரிதான் உண்மையிலேயே இந்தியாவையும் சைனாவையும் பிரிக்கக்கூடிய எல்லை வரி என்ற சர்வதேச எல்லை வரம்புகள் சட்டம் உடனடியாக அதே வாரத்தில் மீண்டும் ரிவ்யூ செய்யப்பட்டு அமெரிக்காவின் அனைத்து செனேட்டர்ஸ் குழுவால் அப்ரூவ் செய்யப்பட்டு புதிய சட்டம் அமெரிக்காவின் செனேட்டர் சபையில் பாஸ் செய்யப்பட்டது இந்தியா சைனா எல்லையில் இந்த மெக்மகான் கோடு அதாவது மெக்மகான் வரி என்பது ஒன்று இருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு அந்த மெக்மகான் கோட்டினை சர்வதேச எல்லையாக அமெரிக்க செனேட்டர்ஸ் அன்று அறிவித்துள்ளது எனவே அருணாச்சல பிரதேசத்தை இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி அப்படிங்கிறத யாருமே மறுக்க முடியாது அருணாச்சல பிரதேஷ் இஸ் அன் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த சைனாக்காரன் இப்படிப்பட்ட முயற்சிகள் செய்யறது எவ்வளவு முட்டாள்தனம் பார்த்தீங்களா இதில் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எல்லை சிக்கல் என்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது என்ற அறிக்கையை அமெரிக்கா அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டை ஆதரிக்க திட்டமிட்டுள்ள அமெரிக்காவை யாராலுமே தடுக்க முடியாது என்ற அமெரிக்கா அறிக்கை வெளியிட்டது இந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதேசத்திற்கும் சைனாவிற்கும் இடையிலான சர்வதேச எல்லையாக இந்த மெக்மகான் கோட்டை அமெரிக்கா அங்கீகரித்தது மட்டும் கிடையாது இந்தியாவின் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மாநிலம் சைனா எல்லைக்குள் வருகிறது என்ற சைனாவின் பேச்சு அர்த்தமற்றது என்று உலக அளவில் பேசப்பட்டது பொதுவாக இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையிலான மெக்மகான் கோடு சைனாவால் தொடர்ந்து நிராகரிக்கப்படுகிறது ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்த அமெரிக்க செனேட்டின் முதல் முதலாக திபெத் பற்றிய இரண்டு கட்சி தீர்மானம் செய்யப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இந்த இரண்டு கட்சி செனேட்டர்களும் அருணாச்சல பிரதேசத்தை இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்று அங்கீகரித்து மற்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டை உலகம் முழுவதுமாக ஆதரிக்கப்பட வேண்டும் என்று பேசப்பட்டது அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் இந்திய பிரதேசம்தான் என உறுதிப்படுத்துவது தெற்காசியாவில் சைனா இந்தியாவை ஆத்திரமூட்டக்கூடாது அப்படி செய்வதை இந்த உலகம் கண்டிக்கிறது என்ற தலைப்பில் ஒரு தீர்மானம் செய்யப்பட்டது போன வருடம் டிசம்பர் மாதத்தில் அருணாச்சல பிரதேசத்தின் தவாங் எல்லையில் சைனாவின் முன்னூறு வீரர்கள் இந்திய படை வீரர்களால் அடித்து துரத்தப்பட்ட நேரம் அமெரிக்காவின் இந்த புதிய இரண்டு கட்சி தீர்மானம் மெக்மகன் கோட்டை அங்கீகரித்தது உண்மையான கட்டுப்பாட்டு கோட்டில் சைனாவின் இராணுவம் நிலையாக இருப்பது சர்ச்சைக்குரிய பகுதிகளில் கிராமங்களை கட்டுவது அருணாச்சல பிரதேசத்தை உள்ளடக்கிய நகரங்களுக்கு சைனீஸ் மொழியில் பெயர் கொடுப்பது பூட்டான் மீதான சைனாவின் கிளை திபெத் மக்களை கொடுமைப்படுத்துவது என சைனாவின் ஒவ்வொரு செயல்களையும் அமெரிக்கா ஐநா சபை என ஐரோப்பிய நாடுகள் என எல்லாருமே கண்டிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆசிய கண்டத்தில் சைனா தொடர்ந்து இந்தியாவை ஆத்திரமூட்டினால் அதாவது எங்கள் மூலோபாய கூட்டாளியான இந்தியாவுடனான அமெரிக்கா தோளோடு தோல் நிற்பது முக்கியம் என்று செனேட்டர் அறிக்கையின் சென்டர் கருத்தாக இருந்தது சுதந்திரமான குவாட் உறுப்பினரான இந்தியாவை ஆதரிக்க அமெரிக்காவின் இந்த இரு கட்சி தீர்மானம் செய்யப்பட்டுள்ளது செய்யப்பட்டது தற்போது நம்ம உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய போர் சூழலை பயன்படுத்தி இந்தியாவை ரஷ்யாவிடம் இருந்து பிரிக்கவும் சைனாவுக்கு எதிரான அமெரிக்காவின் பிரச்சாரத்தை ஆதரிக்க இந்தியாவை கட்டாயப்படுத்தும் விதத்தில் இந்த திட்டங்கள் தற்போது செய்யப்படுகிறது தற்போது நடந்திருக்கும் இந்த தீர்மானம் இராணுவ அளவிலும் சரி இந்தியாவை அமெரிக்கா ஆதரிக்கும் என்றும் தொழில்நுட்பம் ராஜதந்திர உறவு என எல்லா துறைகளிலும் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உதவ தயார் என்று அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது அதுக்கப்புறம் குவாட் கூட்டணி அதுபோலவே இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் அமெரிக்கா குவாட் நாடுகளையும் ஆதரிக்கும் இராணுவ ரீதியாக ஆதரிக்கும் என்று அறிக்கை கொடுக்கப்பட்டது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு அமெரிக்கன் செனேட் இன்ட்ரடியூஸ் லெஜிஸ்லேஷன் டு சாலிடிஃபை ஸ்டாண்ட் ஆன் டிபெத் சைனா கான்ஃபிளிக்ட் திபெத் இந்தியாவுக்கான பகுதி சரியா அதை யாருமே தடுக்க முடியாது மனிதாபிமான அடிப்படையில் மக்களின் ஆசை ஆர்வம் அப்படின்னு எல்லா அடிப்படையிலும் திபெத் 
இந்தியாவுக்கான பகுதி இந்த திபெத் சைனா கான்ஃபிளிக்ட் இதற்கான தீர்வு சட்டம் அதாவது அமெரிக்காவின் செனேட்டர்ஸ் எடுத்த முடிவை யாராலுமே மாற்ற முடியாது தலாய்லாமாவின் மெம்பர்ஸ் தூதர்களுடன் உடனடியாக பேச்சுவார்த்தைகளை தொடங்க வேண்டும் என்ற அழுத்தம் இப்போதும் கூட அமெரிக்காவால் சைனாவுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது திபத்தில் சைனா ஆட்சி செய்ததாக வரலாற்று ஆதரவு மக்கள் ஆதரவு அல்லது ராஜதந்திர ஆதரவு என்று எதுவுமே இன்னைக்கு கிடையாது சைனா ஏன் மற்ற நாடுகளை இப்படி ஆக்கிரமிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறது என்ற காரணம் யாருக்குமே தெரியாது திபத்தியர்களின் சுதந்திரத்தை சுயநிர்ண உரிமையை அவங்க விரும்புகிறாங்க அந்த மக்கள் விரும்புகிறார்கள் அறுபது ஆண்டுகளாக சைனாவிடமிருந்து நாங்கள் பெரும் கொடுமையை சந்திச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் நாங்கள் எப்போதுமே அமைதியான பேச்சுவார்த்தையை செய்ய முயற்சி செய்கிறோம் அப்படின்னு திபெத் மக்களே சொல்றாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு கிடையாது அப்படின்னு திபெத் மக்கள் சொல்றாங்க சரியா திபத்தியர்களுக்கு ஜனநாயக ஆட்சியை கொடுத்து அவர்கள் விரும்பினால் இந்தியாவுடன் இணைக்க வேண்டும் இல்லையே தனி நாடு கொடுக்க வேண்டும் என்ற சட்டம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு தளத்திலும் சொல்லப்படுகிறது அமெரிக்கா ஐரோப்பியா நேட்டோ அப்படின்னு எல்லா தளங்களிலும் அந்த சட்டங்கள் இருக்கு ஓகே இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் மூஸ் தேஜாஸ் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் டு காஷ்மீர் இதை பற்றி நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தோம் உண்மையிலேயே ஒரு போர் சூழலுக்கான பதட்டம் இருக்கு முக்கியமாக சைனாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் எதிராக இந்தியா ஒரு பெரிய போர் தயாரிப்பை செய்து அதன் அடையாளமாக காஷ்மீரில் வந்து இந்தியாவின் தேஜாஸ் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து மோர் இன் நம்பர்ஸ் வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓ சக்சஸ்ஃபுல்லி லான்ச்சஸ் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரியிங் செவன் ஃபாரின் சேட்டலைட்ஸ் ஏழு வெளிநாடுகளுக்கான சேட்டலைட்ஸ் வந்து நம்ம பிஎஸ்எல்வி சி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதில் வந்து கேரி பண்ணுற மாதிரி ஐஎஸ்ஆர்ஓ வெற்றிகரமாக லான்ச் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க ஐஏஎஃப் சீஃப் வி ஆர் சௌத்ரி விசிட்ஸ் ஃபார்வர்ட் ஃபைட்டர் பேஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ட்ரூப்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேர்னஸ் நம்ம ஐஏஎஃப் சீஃப் வந்து சௌத்ரி வந்து பாகிஸ்தான் சைனா இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு எதிராக முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய படை இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த படை செஞ்சிருக்கக்கூடிய போர் தயாரிப்பினை பா பார்த்து மிரண்டு போனதாக செய்து வந்திருக்கு மேக்ரான் பிகம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரெஞ்சு பிரசிடென்ட் டு விசிட் ஸ்ரீலங்கா பிளட்ஜஸ் அசிஸ்டன்ஸ் இன் டெட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் இதுவரைக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு தொடர்ந்து உதவி செஞ்ச நாடு நம்ம நாடு இந்தியா நம்ம நாட்டுக்கும் பிரான்சுக்கும் திடீரென ரொம்பவும் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவின் காரணமாக இந்தியா கேட்டுக்கொண்ட காரணத்தினால பிரான்சும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் உதவி செய்ய முன் வந்திருக்கு ஃபைவ் காலிசானி டெரரிஸ்ட் அரெஸ்டட் இன் பஞ்சாப் இந்தியாஸ் வார் மாங்கரிங் இன் கவுகாசஸ் இஸ் வேக்கப் கால் ஃபார் அஜர்பைஜான் அர்மீனியாவுக்கு ஆதரவாக துருக்கிக்கு எதிராக பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக அசர்பைஜானுக்கு எதிராக அர்மீனியாவில் போயிருக்கக்கூடிய எல்லா இந்திய ஆயுதங்களுமே ஈரான் வழியாக சென்றதாக சொல்லப்படக்கூடிய எல்லா இந்திய ஆயுதங்களுமே அசர்பைஜானை ஓட ஓட விரட்டுவதாக செய்திகள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இண்டிஜினியஸ்லி பில்ட் இந்தியன் நேவல் ஷிப் டு விசிட் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்காவுக்கு இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு போர் கப்பல் ஸ்ரீலங்காவுக்கு விசிட்டுக்காக போயிருக்கு நம்ம மேக்ரா நாங்கள் இருக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் இந்த கப்பலும் போகுது எல்லாருமே ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவில் ஒரு பெரிய போர்க்கப்பல் நம்ம நாட்டிலேயே மொத்தமாக தயாரிக்கப்பட்ட போர்க்கப்பல் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிருக்கு இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ் விஷயத்தை பற்றி இந்த ஸ்டேபிள்டு விசா ப்ராப்ளத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சைனாவை என்ன பண்ணலாம் இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி ஒரு தீர்வு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ